你这次去闽南，顺便去楚南侯的地界看一下。出了什么事儿？有探子来报，闽王之子出现在楚南侯地界。什么？消息属实吗？他还是一个孩子，长得快，变化大。但是如果楚南侯真的做了这样的事，楚南侯地界肯定有别的动静。你只要留意就好。若是真有什么事儿，传消息回来即可。萧敬涵点头。当时河南叛乱用的就是闽王之子的名头，当时情况紧急，平定了河南之后，闽王之子也没了下落。没想到现在又出现在楚南侯的地界。易清纠结了许久，最后没带萧然，家里养了奶羊。告诉下人怎么喂，另外让萧铎每天回来看着。等到了天地之间一片翠绿的时候，萧敬涵他们终于出发去闽南了。这次赶时间，路上也不看风景。萧敬涵这次是巡查使的身份，主要去问责真王，路过平壤而已。父亲，听说萧将军来府上做客。萧将军，这是小女陈飞燕。一直仰慕萧将军，萧敬涵不看陈飞燕，对着楚南侯颔首。陈飞燕略显尴尬，她是平壤第一美人，仰慕她的文人雅士无数，萧敬涵竟然看都不看她一眼。萧将军莅临，小女愿献舞一支，欢迎萧将军。陈飞燕就不信萧敬涵不看她，如此甚好啊。萧敬涵离开。楚南侯去书房，书房里坐着一个身着男装的女子，赫然是离开离城的平西年。